ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ വി എസ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇ വി എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ട സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജർമിനേറ്റ്സ് വെൻ സോൺ നട്ടാൽ മുളക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഒരു വിത്ത് മുളക്കുന്നതും അതിൻ്റെ വേര് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇലയും തണ്ടും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും വിത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഒന്ന് ഒരു വിത്തും ഒന്നിലധികം വിത്തുള്ള റോഡ്സുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇവിടെയായിരുന്നു ഒരു വിത്ത് മുളക്കുമ്പോൾ ലീഫാണോ റൂട്ടാണോ ആദ്യം വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു റൂട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഇനി റൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡു യു നോ വൈ പ്ലാൻസ് ഹാവ് റൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്തിനാണ് ഈ പ്ലാൻസുകൾക്ക് റൂട്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് വേരുകൾ ഡോൺ യു വാണ്ട് നോ ഹൗ ദ റൂട്ട് സെർവ്സ് ദ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെടി ആ ചെടിയെ റൂട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുക വേരുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമല്ലേ ലെറ്റ് അസ് ട്രൈ എ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു വേര് ഒരു പ്ലാന്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടേക്ക് ഔട്ട് എ റൂട്ടഡ് പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒരു മഷിത്തണ്ട് ചെടി പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് തന്നെ മഷിത്തണ്ട് ചെടി എടുക്കണം പറിച്ചെടുക്കണം വാഷ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേര് മണ്ണൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം observe the color of stem and note it down adu parichu eduthadne adinte color ningal observe cheyanam endana endittu or paper il ezhuthi vekkanam okay take water in a glass vessel endittu or glass paathrathil or paathrathil korchi vellu edukkanam mix a few drops of red ink in the water aa vellathil rendu moonu naalo thulli red mushi ningal oikka after 10 minutes പ്ലേസ് ദ പെപ്പറോമിയ പ്ലാൻ ഇൻ ദ ഇങ്ക് വാട്ടർ ആ പറിച്ചെടുത്ത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് വാടിയതിന് ശേഷം ആ മഷി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ ആ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് വെക്കണം കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ എ വൈ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടുനിർത്ത് അത് വെക്കുക വാട്ട് എ ചേഞ്ച് ഡു യു ഒബ്സേർവ് എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കാണുന്നത് ഈസ് ദർ എ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റെം ആ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന് എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് റെക്കോർഡ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ ദ എൻവിരോൺമെന്റ് ഡയറി നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എൻവിരോൺമെന്റൽ ഡയറിയിൽ ആ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ചെടിക്ക് ആ ചെടിയുടെ വേരിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ വെള്ളത്തണ്ട് മഷിത്തണ്ട് ചെടിയുടെ പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് നന്നാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കണം വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു കുറിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ വേരിൻ്റെയും തണ്ടിൻ്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ പരീക്ഷണം പ്രയോജനപ്പെടും വേരിൻ്റെയും തണ്ടിൻ്റെയും വേരിൻ്റെ മാത്രമല്ല വേരിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും റൂട്ടിൻ്റെയും ജോലി എന്തൊക്കെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ പരീക്ഷ പരാജയ ഉപകാരപ്പെടും മഷിത്തണ്ട് ചെടിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉചിതം പിഴുതെടുത്ത മഷിത്തണ്ട് ചെടി അല്പം വാടിയ ശേഷം മാത്രമേ മഷിവെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കാവൂ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേര് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഓരോ കുട്ടിയും ചെടി പറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം എല്ലാവരും ഓരോ ചെടി എടുക്കരുത് ഒരു ചെടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു പരീക്ഷണം കാണാം ചെടികൾ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന സന്ദേശമാണ് അവരിൽ എത്തേണ്ടത് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെടി പറിച്ചെടുത്ത് ചെടികൾ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന സന്ദേശം കൂടി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മനസ്സിലാവേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് കണ്ടാലോ ഇതാണ് പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്ന രീതി ഹൗ 
വിത്ത് ദ വാട്ടർ ആ വാട്ടറിൽ റെഡ് ഇങ്ക് കരക്കുക അപ്രൂവ്ഡ് എ പെപ്രോമിയ പ്ലാൻ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സൺ ഫോർ സം ടൈം ഒരു പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് പറിച്ചെടുത്ത് വാടിയതിന് ശേഷം അത് അതിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കുക വെയിൽ കൊള്ളെടുത്ത് വെക്കുക ദെൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ എന്നിട്ട് അത് എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെക്കുക അതിൽ പെപ്രോമിയ പ്ലാൻ കീപ്പ് ദ സെറ്റപ്പ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ സം ടൈം ഓക്കെ ആർത്തെ സം ടൈം ദ റൂട്ട്സ് ഹാവ് അബ്സോർബ്ഡ് ദ റെഡ് കളേഡ് വാട്ടർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട് ഈ റെഡ് കളർ വാട്ടർ ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം ദിസ് വാട്ടർ ഗേവ് റെഡ്നെസ് ടു ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ആ വലിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഈ റൂട്ടിനും സ്റ്റെമ്മിനും ഒക്കെ റെഡ്നെസ് ഒരു ചുകപ്പ് കളർ നൽകുന്നതായി കാണാം ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് അതിന് നിഗമനം ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർവ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നിഗമനം അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് വേരുകൾ സോയിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നിഗമനം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇ വി എസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ക്ലിയർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് റീപ്ലാൻ ദ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ അണ്ണാൻ പറയാൻ സ്ക്യൂറൽ പറയാണ് ആ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് പറിച്ചെടുത്ത പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് മണ്ണിൽ തന്നെ കുടിച്ചിടാൻ മറക്കല്ലേട്ടോ എന്ന് പറയാം ഇനി വാർ ദ റൂട്ട് സൈസ് റൂട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ റൂട്ട് ആ പരീക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന റൂട്ട് പറയാണ് ഐ കീപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റുകളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്റെ വേര് വേരാണ് ചെടികളെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഐ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദി സോയിൽ മണ്ണ് ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് മൈ ഹെൽപ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ റെയിൻ വാട്ടർ ടു സീപ് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു പ്രിവെന്റ് ദ വാഷിംഗ് അവേ ഓഫ് സോയിൽ അതുമാത്രമല്ല ഈ മഴവെള്ളമൊക്കെ മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി മണ്ണ് മേൽമണ്ണ് ഒഴിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും റൂട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മണ്ണിൽ റൂട്ട് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ റൂട്ട് പോയത് കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടി ഇടയിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുകളിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ മഴവെള്ളം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ റൂട്ടുകൾ സഹായിക്കും അതുവഴി എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകാൻ മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയാൽ വളക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലേ അപ്പം മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും ഈ റൂട്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല റൂട്ട് വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും നോക്കൂ റൂട്ട്സ് പറയാണ് വി യൂസ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മെനി പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ദി കോമൺ സിഡ അതായത് കുറുന്തോട്ടി ആൻഡ് വെറ്റിവർ അതായത് രാമച്ചം ആസ് മെഡിസിൻസ് കുറുന്തോട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ രാമച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുടെ ഒക്കെ വേരുകൾ ഔഷധമായിട്ട് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് തേക്കൂട് തേക്കിൻ്റെ പിന്നെ വേരുകളും കോഫി കാപ്പിയുടെ വേരുകളും ആൻഡ് റോസ്വുഡ് ഈട്ടി മരത്തിൻ്റെ വേരുകളും ആർ യൂസ്ഡ് മേ ക്യൂരിയോസ് ഈ അത്ഭുത വസ്തുക്കൾ കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ചാപ്പിയോക്ക ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ അതായത് ഈ മരച്ചീനിയുടെയും നമ്മുടെ മധുരക്കുഴിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വേരുകളുണ്ടല്ലോ അതെന്താണ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നോക്കൂ വേരുകൾ നമ്മൾ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കൗതുക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടോ അതൊന്നു കൂടി ചുരുക്കി ഒരു സ്ലൈഡായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓക്കെ റൂട്ട്സ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സസ്യത്തിന്റെ വളർച്ച വലിയൊരു പങ്ക് റൂട്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് അഫക്സസ് ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ ദ സോയിൽ അറിയാലോ ഇറ്റ് അബ്സോർസ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ദ സോയിൽ റോയിസ്യൻ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹെർബ്സ് ലൈക്ക് സിഡ കോഡിഫോളിയ ഓർ
റൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിനെ പറ്റി എഴുതിയ മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നാരി കുറുന്തോട്ടി അടലോടകം രാമച്ചം തിപ്പല്ലി ചിറ്റമൃത് ഇനിയുണ്ട് കുറെ അറിയാലോ ആ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ടു മേക്ക് ക്യൂരിയോസ് കൗതുക വസ്തുക്കൾ ജാക്ക് ആഞ്ഞിലി ചീക്ക് ബാംബു കോഫി ഈറ്റി ഇനി ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലക്ക തെങ്ങിൻ്റെ പേരൊക്കെ കാക്കനട്ടിൻ്റെ പേര് വരെ ക്യൂരിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് ചാപ്പിയോക്ക സ്വീറ്റ് പൊറ്റാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് റാഡിഷ് ഇനി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണം ക്ലിയറാണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ തുടർ ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ട